ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక్ సైన్సెస్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వీక్ మనకి రెండు ప్రశ్నలు వచ్చాయండి ఆ ప్రశ్నల్ని విని వాటికి సమాధానం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం వెంకట్ చాగంటి గారు నా పేరు ఉదయ చంద్ర నాకున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే నేను మీకు ఒక వీడియో పంపించడం జరిగింది ఆ వీడియోలో ఆ శ్రీయం గారు తన చేతుల నుంచి ఒక రుద్రాక్షను తీయడం అనేది జరిగింది ఆ రుద్రాక్ష గురించి చెప్పుకుంటూ శ్రీయం గారు ఏమన్నారంటే అది అతను ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసింది కాదు ఆ తనకు కొన్ని ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి ఆ ఏజెన్సీ సహాయంతో తీసుకొచ్చాను వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా వచ్చింది అన్నట్టు చెప్తున్నారు సో నాకున్న ప్రశ్న ఇక్కడ ఏమిటంటే అలా మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఒక ఆ ఏదో ఒక వస్తువు ఆ వస్తువుని తీసుకురావాలంటే ఏదో ఒక మనిషి ఉండాలి కాకపోతే ఒక యంత్రం ఉండాలి ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఒక వస్తువు తన అంటే అది ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి రాలేదు అని ఒక వెనకాల నుంచి ఒక ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఉండాలి ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఇలా ఎటువంటి సహాయం లేకుండా ఒక వస్తువు అనేది ఒక చోటు నుంచి చోటుకి రావడం అనేది మనకి సంభవం సంభవం సంభవించేది కాదు కానీ ఇక్కడ శ్రీయం గారు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఏజెన్సీ సహాయంతో తీసుకొచ్చాను అంటున్నారు ప్లస్ ఆ ఏజెన్సీస్ ఆర్ నాట్ ఫిజికల్ అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ అసలు ఈ ఇలా ఇలా ఫిజికల్ గా వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ హెల్ప్ తో మనం ఒక వస్తువు అసలు ఇలా తీసుకురావచ్చు ఒక ప్లేస్ లో ఉన్నవి ఒక చోటులో ఉన్న ఒక వస్తువుని ఒక చోటుకి తీసుకురావచ్చు వేదం దీన్ని సమర్థిస్తుందా ఆ మీ నుంచి నేను సమాధానం కోరుకుంటున్నాను మీరు అట్ ఫస్ట్ దీన్ని అసలు ఇలా తీసుకురావడం అనే దాన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అంటే మీ మీ కోణంలో ఏ దీన్ని ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాను అనే దాని గురించి నేను తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను ఉదయ చంద్ర ఇది చాలా మంది యువకులకి ఈ రోజున పెద్ద సమస్య ఒక రుద్రాక్షని నేను చూసాను ఆ వీడియో కానీ ఈ వీడియోని ఇక్కడ చూపించలేము ఎందుకంటే అవి ప్రొపైటీ రైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఒక రుద్రాక్షని ఉన్నట్టుండి దానిలోంచి ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా చూపించడం దాన్ని ఒక ఏజెన్సీ ద్వారా నేను తెప్పించానని చెప్పటం అన్నది ఆయన చేసుకున్నాడు ఆ వీడియోలో ఆయన చెప్తున్నాడు కరెక్టే ఏజెన్సీ అయితే ఫిజికల్ ఏజెన్సీ కాదు అని చెప్తున్నాడు అని మీ యొక్క ఉద్దేశం సరే ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు అన్నది మీరు మీకు కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఒక వస్తువుని అట్లా క్రియేట్ చేయలేం కదా అని లేని దాన్ని క్రియేట్ చేయలేం కదా అని లేని దాన్ని క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళని నాస్తికులు అంటారు ఎందుకంటే నాస్తికులకి ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది అంటే తన అంతా తనే జరిగేసింది ఎక్కడ లేని వస్తువు క్రియేట్ చేయడం ఉంది వస్తువు ఉంది కానీ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ అయింది ఎలా క్రియేట్ అయింది అన్నది వాళ్ళు దాన్ని చెప్పకుండా నమ్మకం మటుకు భగవంతుడు లేడు అలా జరిగిపోయింది అంటే అది నాస్తికత్వం అది సైంటిఫిక్ టెంపర్ కాదు దట్ ఈస్ కాల్ ఇస్ దీసి సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఈ సీఎం గారు కూడా అదే పని చేశారు ఒక వస్తువు ఒక చోట లేని ఇక్కడ తెప్పించారు మీరు ఆయన అడగాల్సింది ఏంటంటే ఎవరన్నా సరే మీకు మీరు ప్రశ్నించుకోవాలి ఓకే ఇంతమంది దగ్గర నల్లధనం ఉంది కదా అన్యాయంగా సంపాదించిన ధనం ఉంది కదా అవి తెచ్చి మాకు ఇవ్వండి మేము మంచి ఉపయోగం చేసుకుంటాము అని అసీఎం గారిని అడగండి అంత మంచి పని చేశాయని అయితే రుద్రాక్షం చూపేవాడు ఎంతో మంది ఎంతో మంది దొంగల దగ్గర దోచుకున్న డబ్బు చాలా ఉంది కదా అది తెప్పించండి ఏజెన్సీ ద్వారా తెప్పించండి సో మీకు మంచిది ప్రజలకి మంచిది అందరికీ మంచిది కదా లేని వస్తువుని క్రియేట్ చేయగలరు కదా మీరు సో వచ్చి సో ఇలా మీరు ప్రశ్నించాలి అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో కుంటి సాకు చెప్తారు సో అందుకని మీరేం చేస్తారంటే ఇలాంటివన్నీ నమ్మకండి ఇది తప్పు ఫిజికల్గా లేని దాన్ని తెప్పించటం అంటే జరగదు అది అది టెలీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినా ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ లైక్ దిస్ చాలా ఎనర్జీ కావాలి దానికి ఆ ఎనర్జీ ఈజ్ is 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 to be converted properly into another form otherwise it's not possible so ilanti mudanamakalu ladhi ilanti chillar chastil chese vallu indha namakkoru 
అని ఎంత పెద్ద మనిషి అయినా కావచ్చు కానీ ఇలాంటి చిల్లరలు చేయకూడదు సాయిబాబా పుట్టపర్తి సాయిబాబు ఇలాంటివి చేసి ఆయన ఇరుక్కున్నాడు ఆయన ఏదో చైన్ ఇలా తీసి ఇచ్చాడు గోల్డ్ చైన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి గోల్డ్ చైన్ గోల్డ్ చైన్ గాలి నుంచి రాదు చేయాలంటే కనుక ప్రపంచం అంతా చేయొచ్చు మంచిగా చేయొచ్చు అలా కుదరదు సో మీరేం చేస్తారంటే ఇలాంటి జిముక్కులు చేసే వాళ్ళని మీరు నమ్మకూడదు ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ జిముక్కులు చేస్తున్నారు అంటేనే వాళ్ళు ఏదో అన్యాయం చేస్తున్నారు ఇదే స్కామ్ కదా ఏదన్నా మీరు వాళ్ళు కూడా మంచి చేయాలి తెచ్చుకుంటే ఇలాంటి పనులు చేయొచ్చు ఏంటంటే అది అల్లి అని డబ్బు ఎక్కడి నుంచి ఉన్న డబ్బు దొంగల దగ్గర ఉన్న డబ్బు తీసుకొచ్చి పోలీసులు అప్పు చెప్పటం ఇలాంటివన్నీ ఆయన చేసుకోవచ్చు చేస్తే మంచి జరుగుతుంది కదా ప్రపంచానికి కాబట్టి మీరు ఇది ఆయన అడగండి అడిగి తెలుసుకోండి ఆయన ఏవో కుంటి సాఫీలు చెప్తాడు ఏ ఏజెన్సీ లేదు ఏమి ఉండదు అదంతా జస్ట్ సింపుల్ మ్యాజిక్ అది ఎవడైనా చేస్తాడు అది కొద్దిగా నేర్చుకుంటే చేతులతో కనికట్టు నేర్చుకుంటూ తీసుకోండి అలానే దాని ఇట్లా ఊదాడు ఆయన ఊతే దానిలో చిల్లు పడినట్టుగా చెప్తున్నాడు ఆయన అది నాకు అయితే కనిపించలేదు కానీ ఆయన చెప్తున్నాడు అక్కడ నా పిల్లవాడు వా 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 అని అరవటం అని నేను విన్నాను సో అలా ఉండదండి దానికి కూడా సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంటుంది అదే రుద్రాక్షలో మీరు ఆల్రెడీ చిల్లు పెట్టి దానిలో అదే రకమైన కలర్ మెటీరియల్ నింపేశారు అనుకోండి లైట్ గా అది మీకు కనిపించదు అది ఊదినప్పుడు మీకు అది బయటకు వచ్చేస్తున్నారు మరి ఎంత లైట్ ఉంటుందని మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు మీకు అది ఒక కన్నలా కనిపించదు ఇవన్నీ కూడా చాలా అసహ్యంగానూ ఉంటాయి అనమాట ఇలాంటివి చేయకూడదు పెద్దవాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ చేయకూడదు అందులో యువకులను అసలు మభ్యపెట్టకు ఏదన్నా ఉంటే కష్టపడాలి కష్టపడి ఆ విషయం తెలుసుకోవాలి తెలుసుకొని మనము దాన్ని ఆచరించాలి ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా మీరు చచ్చుక పుల్లు వినకూడదు చెప్పు సో దట్స్ రాంగ్ ఎవరిని అన్నారనుకోండి ఇందులో అద్భుతం ఉంది ఈ మంత్రంలో అద్భుతం ఉంది ఈ మంత్రం దగ్గర అద్భుతం అవుతుందని తప్పకుండా వినండి తప్పు లేదు కానీ విని ప్రాక్టికల్గా ఆచరించి అద్భుతం జరిగిందో లేదో తెలుసుకోండి లేకపోతే అది వ్యర్థం కదండి ఏ విషయం ఏ విషయమైనా ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి మీరు యువకులు ఉత్సాహవంతులు మీ జీవితంలో మీరు ముసలోళ్ళలాగా ఆలోచించద్దు యు హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ ఎ యూత్ ఐ కెన్ డూ ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ వాట్ ఐ వాంట్ అన్నది ఉంటే కానీ మీరు లైఫ్లో పైకి రా సో ఇది చేయండి అనవసరమైన వాటిని నమ్మకండి భగవంతుడు ఇలాంటి చిల్లర వేషాలకి వాటికి వీటికి ఉపయోగించమని చెప్పలేదు ఇది సో మీరు కూడా ట్రై టు బిలీవ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎనీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నేను కూడా చూడండి మీకు ఏదైనా చెప్తే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను చూపించి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్లా అయ్యిందని చెప్తాను సో మీరు కూడా అట్లా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేయండి ఎదగండి జీవితం మీ ఉదయ చంద్ర గారు మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటా ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్రశ్న చూద్దాం నమస్కారం అండి పెట్ల చాగంతి గారు సార్ ఈ నా క్వశ్చన్ నక్షత్రాల గురించి నవగ్రహాల గురించి జనరల్ గా మనం ఈ నక్షత్రంలో పుట్టాము ఆ నక్షత్రంలో పుట్టాము అంటాం కదా మనం భూమి మీద పుడతాం మా అమ్మ కడుపును పుడతాం వాళ్ళ నక్షత్రంలో పుట్టాము అంటారు ఏంటి అంటే దీన్ని ఎలా జస్టిఫై చేస్తారు హౌ వీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అండ్ భూమి మీద పుట్టిన మనకి ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉండే ఒక నక్షత్రం కాదు కాన్స్టలేషన్ కదా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ కి మనకి ఏం సంబంధం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నెక్స్ట్ నవగ్రహాల చుట్టూ మనం ప్రదక్షిణ చేస్తాం చేస్తే మనకున్న అప్పుడు ఆ సమయంలో ఉన్న కష్టాలు నష్టాలు తీరుతాయి నాకే ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఫస్ట్ మొదట్లో నమ్మేవాడిని కాదు కానీ కొందరు పెద్దవారు చెప్తే చేస్తే పని చేసేది చాలా ట్రెండ్రస్ గా పని చేసేది అందులో ఉన్న లాజిక్ ఏంటి మనం ఆ నవగ్రహాల చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళు చెప్పిన ఆ చిన్న చిన్న రెమెడీస్ ఏవో ఉంటాయి కదా అది చేయడం ద్వారా అంటే దానం ఇవ్వడం అని లేకపోతే తైలాభిషేకం అని ఏవో కొన్ని చెప్తారు వాళ్ళు అలా కొన్ని వారాలు చేయమని చెప్తుంటారు కదా జాతకం చెప్పేవాళ్ళు అలా నేను కూడా చేశాను నాకు వర్కౌట్ అయ్యింది బట్ అందులో లాజిక్ ఏంటి ఐ వాంట్ టు నో ద సైంటిఫిక్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ నమస్తే సో రాహుల్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇంత క్రితమే నేను వీడియోలో చెప్పినట్టు హృదయ చంద్ర చెప్పాను కదా సో అలానే మీకు కూడా ఇప్పుడు నక్షత్రాల్లో పుట్టాము అంటే అర్థము 
భూమి మీద పుట్టాము అమ్మ కడుపుని పుట్టాము కరెక్ట్ ఇవన్నీ కరెక్టే కానీ మనకి జ్యోతిష శాస్త్రంలో నక్షత్రాలు తిథులు వారాలు ఇలా మనం చెప్పుకుంటాం కదండి సో ముఖ్యంగా తిథి నక్షత్రము ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నక్షత్రాలు అంటే కాన్స్టలేషన్ అనమాట గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ టుగెదర్ అంటే ఒక ఒక గుంపు ఆఫ్ నక్షత్రాలని బట్టి ఒక పేరు పెట్టారు దానికి రోహిణి నక్షత్రం అని చిత్తా నక్షత్రం అని శతవిషా నక్షత్రం ఇలాంటి పేర్లు పెట్టారు సో ఈ పేర్లకి మనకి సంబంధం ఏంటి ఆ నక్షత్రంలో ఆ నక్షత్రం ఆ రోజున ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో పుట్టినప్పుడు ఆ నక్షత్రం ఇప్పుడు మీరు బర్త్ సర్టిఫికేట్ మీకు ఇస్తారు మీరు హాస్పిటల్లో బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మీరు చూస్తున్నారు ఎక్కడ పుడితే కనుక మీరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లొకాలిటీకి వెళ్ళి బర్త్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలి అక్కడ ఏమవుతుందంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఫలానా రోజున ఫలానా వ్యక్తులకి అంటే ఒక భార్యాభర్తల పేర్లు రాసి అందులో వీళ్ళకి పుత్రుడు కలిగాడో పుత్రి కలిగిందో రాస్తారు రాస్తే అప్పుడు వాళ్ళు అది తీసుకొని మన ఆ పాపకి కానీ బాబుకి కానీ ఏం పేరు పెట్టారో తెలుసుకొని రాసుకొని ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అది బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏ హాస్పిటల్లో పుట్టాము ఎవరు డాక్టర్ ఈ వివరాలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి జనరల్ గా హాస్పిటల్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఈ హాస్పిటల్ లో పదండు రోజులు పుట్టాను వాళ్ళ రికార్డ్స్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ రికార్డ్స్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు గో బ్యాక్ టు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ అక్కడ మీకు రికార్డ్లు ఇలా ఉండే రికార్డు వాళ్ళ రికార్డ్స్ ఏంటి ఫలానా నక్షత్రము ఫలానా తీరం ఫలానా సంవత్సరం పుట్టారు సో అది రికార్డు సో ఎప్పుడన్నా ఆ పిల్లవాడికి చెప్పేటప్పుడు మరి ఆ పిల్లవాడికి జ్ఞాపకం ఉండాలి కదా ఎలా అని ఎక్కడో ఆ పిల్లవాడు సే దట్ ఐదేళ్లప్పుడు చదువుకుందికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎక్కడో ఉద్యోగానికి వెళ్ళాడు ఎక్కడ నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావు నాయన అంటే అప్పుడు అబ్బాయికి ఏం చెప్పాలి తెలియదు అప్పుడు అతని పేరు గోవిందరాజులు అనుకుంది గో గోతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అతని యొక్క నక్షత్రం ఇదై ఉంటుందని అక్కడ వాళ్ళు గ్రహిస్తారు ఎందుకంటే మనకి ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేసాం ఫలానా నక్షత్రంలో పుడితే కనుక ఫలానా పేరు ఇలా ఈ అక్షరాలతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇది అక్కడ పనిచేస్తుంది సో అలా ఒకప్పుడు ఉండింది అది కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నాము ఎలా అయితే రామనామం చేసుకుంటున్నాము దసరా చేసుకుంటున్నాము ఇది కూడా కంటిన్యూ ఇది కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా అన్నది ఈ రోజున మన ఇష్టం కానీ చేస్తే కనుక ఇలాంటి విషయాలు అప్పుడు మనకి బాగా పనిపిస్తుంది సో అంతకు మించి మీకు ఇకపోతే మీకు తెలుసు కదా మీకు యాస్ట్రాలజీ అనేది ఒక ఒక డివిజన్ ఆఫ్ సైన్స్ అని డెవలప్ చేసింది సో దాన్ని కూడా వాళ్ళు పరిశీలిస్తున్నారు సో ఇలాంటి వాటి చోట కూడా బాగా పనిపిస్తుంది సో జన్మ నక్షత్రము నామ నక్షత్రము ఇలాంటి పేర్లు ఉన్నాయి సో అందుకని ఇవి మనము యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం ఆ రోజుల్లో చాలా చక్కగా కాబట్టి రికార్డ్స్ అవి పటిష్టంగా ఉండేవి ఇంతకంటే రికార్డ్స్ ఇంకెవరు చెప్పలేదు అనమాట సో ఫలానా తిథి నాడు పుట్టాను ఫలానా నక్షత్రం అంటే వాళ్ళు గణనం చేసి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఎన్నేళ్లప్పుడు ఈయన పుట్టాడని చెప్పేస్తాం సో ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ఆస్పెక్ట్ ఆ రోజుల్లో మ్యాథమెటిషియన్స్ ఆ రోజుల్లో జ్యోతిష్ జ్యోతిష్ శాస్త్రం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు పండితులు ఉంటారు ప్రతి ఊరికి ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు సో ఏ ఊరు వెళ్ళినా సరే వచ్చానండి నా పేరు గోవిందరాజు అండి కానీ ఎప్పుడు పుట్టాను నాకు తెలియదండి కానీ నా తతి తిథి నక్షత్రం ఇదండి అని చెప్పారు అనుకో వెంటనే వాళ్ళు క్యాల్కులేషన్ చేసి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఫలానా రోజున నువ్వు ఇక్కడ పుట్టావు ఫలానా ఇన్నేళ్ళు నీ జీవితంలో గడిచి అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పేస్తారు ఇది ఈ రోజు సైన్స్ చేసేదానికంటే పటిష్టం కదండి ఇది సో మనం కూడా కంప్యూటర్లో కనుక ఈ ఆస్ట్రాలజికల్ డేటా ఎంటర్ చేసేస్తే అప్పుడు ఎవరిని వచ్చినప్పుడు ఈ ఫలానా పేరుతో ఉన్నానంటే వెంటనే వాళ్ళు చెప్పగలిగేవాళ్ళు సరే ఈ రోజుల్లో అది లేదు కాబట్టి ఎవరు పడితే ఏ పేరు పడితే ఆ పేరు స్టైల్ గా పెట్టేసుకుంటారు అప్పుడు మనకి అల్లు అర్జున్ పేరు స్టైలిష్ స్టార్ అని పేరు ఉంది ఆయన పేరు ఎవరైనా నేను స్టైలిష్ స్టార్ అన్నాడు అనుకోండి స్టైలిష్ స్టార్ ఏ నక్షత్రం సరిపోతుంది అంటే ఏ నక్షత్రం సరిపోదారు వారు ఎందుకంటే నేనే స్టార్ కదా ఇక నాగ నక్షత్రాలు ఏంటంటే అలా అన్నారు సో ఈ రోజుల్లో అందరికి వేరే వేరే పేర్లు ఉంది సో అది సరిపోయింది ఇకపోతే మీరు నవగ్రహాల చుట్టూ తిరిగితే పని అయిపోయింది అని చెప్తారు చాలా బాగుందండి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను కూడా అయితే విషయం ఏంటంటే దీనికి మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చూడండి అమెరికాలో ఎస్పెషల్లీ నాకు ఇండియాలో కూడా జరుగుతున్నది తెలియదు కానీ అమెరికాలో సైకాట్రిస్ట్ అని ఎక్కువగా ఉన్నారు చాలా మంది అంటే ఈ యుద్ధంలో యుద్ధం చేసి కాళ్ళు చేతులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు లేక మానసికంగా దెబ్బతిన్న వాళ్ళని ఇక్కడ సైకాట్రిక్ అంటే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర పంపిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ కూర్చొని మాట్లాడతారు ఆ సైకాట్రిస్ట్ పని ఏంటంటే కూర్చొని వినటం
అక్కడికి వచ్చి ఆ దెబ్బ తిన్నవాడు ఏ కరువు పెట్టుకుంటాడు నా బాధలు ఇవి ఇవి అవి నాకు ఇలా ఉంది నా బాధ ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లు అది ఇదని సో అతను అంతా వింటాడు అతని పని ఏంటని వింటాం సలహా ఇవ్వడం చాలా తక్కువ సలహా ఇస్తాడు సో విన్నందుకు ఛార్జ్ చేస్తాడు గంటకు ఐదు వందలు అట్ల ఐదు వందల డాలర్ అది ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా పే చేయబడుతుందో అతను పే చేసుకుంటాడు అతను ఇష్టం సో ఐదు వందలు అని ఒక నంబర్ చెప్పాను అది వంద కూడా కావచ్చు యాభై కావచ్చు లేకపోతే వెయ్యి కూడా కావచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ సైకాలజీ సో ఇది ఇలా వాళ్ళు అలా చెప్పడం మూలం ఏమవుతుందంటే విని 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 వీడు చెప్పి చెప్పి వాళ్ళు ఉన్న బాధ పోగొట్టుకున్న నార్మల్ పర్సన్ ఇదే నవగ్రహాలు చేశారు మీరు నవగ్రహాల చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు మీ బాధను మీరు వెళ్ళగప్పుకోండి సో అలా మీరు మీ యొక్క మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని వాటిని మీరు డిస్కస్ చేస్తారు ఇంటర్నల్ అది అక్కడ వినేవాడు ఎవడో నా తెలియదు కానీ మొత్తానికి మీరు చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు పట్టుకు అది బాధ వెళ్ళగలిగేస్తారు షూర్ అప్పుడు మీరు రిలీవ్ అవుతారు అనమాట మీరు డెఫినెట్ గా నవగ్రహాలు వింటున్నాయి అని మీకు తెలుసు ఎందుకంటే భగవంతుడు వింటాడు కాబట్టి సో మీరు ఏం చెప్పుకున్నా భగవంతుడు వింటాడు సో వినడానికి అనుకూలంగా చెప్తారు అది మీకు తెలియకుండా జరిగిపోతుంది అనమాట సో ఎందుకంటే రాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి మాట్లాడలేవు కదా సేమ్ సైకాటిస్ట్ అనమాట అక్కడ కూర్చుంటాడు ఇట్లా ఆ చెప్పున ఆయన అంటాడు వింటాడు విని విని ఓకే వచ్చే వారం ఫలాన రోజు మళ్ళీ రా అంతే సో అది రాసుకుంటాడు ఇతనిలో మార్పు కొద్దిగా వచ్చింది ఆ మొన్న సెషన్ లో ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో ఇలా జరిగింది రాసుకుని ఫైనలీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు నీకు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిందని చెప్పేస్తారు అలానే మీరు నవగ్రహాల చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు మీ బాధ వెళ్ళబోకున్నప్పుడు పరమాత్ముడు అనేవాడు వింటాడు ఖచ్చితంగా వింటాడు ఆయన ఎప్పుడు మీరు ఏ బాధ వచ్చినా పరమాత్ముడు చెప్పుకోండి ఆయన వింటాడు మరి వెంటనే చేస్తాడా అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాడు మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు అంటే ఆయన చేయడం కదా మీరే చేసుకుంటారు ఆయన కావాల్సిన శక్తిని మీకు ఇస్తారు ఇదండి రాహుల్ గారు సో ఖచ్చితంగా గుండు గోపురాల్లో మనం ఎందుకు వెళ్తాం అంటే మనం బాధని చెప్పేసుకుంటాం అనమాట ఇక మనం ఎంత ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాం అంటే అక్కడ చెప్పేసుకొని అక్కడ శివుడు ఉన్నాడు అనుకోండి శివలింగం ఉన్నాడు అనుకోండి శివుడు నా మాట వినేషుడు నా మనసులో మాట వినేషుడు రాబోయి ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అని ఒక నమ్మకంతో బయట ఈ వీళ్ళు కూడా సైకాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మారుతుంది అనుకుంటారు కదా అక్కడ ఏం మారేది లేదు బాధ చెప్పుకుంటారు అంతే మీకు చూడండి మీకు ఇప్పుడు కొన్ని సీరియల్స్ అమెరికన్ టీవీ సీరియల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అందులో రకరకాల సైకాట్రిస్ట్ ఉంటారు సో ఒక సైకాట్రిస్ట్ అయితే అమెరికాలో పిచ్చోడు అయిపోయాడు విని 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 సో అతనికి సైకాట్రీ అమలే అవసరం ఉందండి సో సో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో మీరు కూడా ఇది ఆ ఫిలాసఫీ అన్నమాట చక్కగా మీరు మీ యొక్క స్ట్రెస్ ని రిలీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఎస్ భగవంతుడు ఖచ్చితంగా వింటాడు మీరు నిజంగా బాధపడి శ్రద్ధతో నేను మంచి పని చేస్తాను అనుకుంటే భగవంతుడు వింటాడు విన్నప్పుడు మీకు మంచి జరుగుతుంది సో ఇది సైంటిఫిక్ దర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఇట్ సైకాట్రీ అనే సైంటిస్ట్ సైంటిఫిక్ అయినప్పుడు భగవంతుడు వినడం కూడా సైంటిఫిక్ కదండి ఉంటానండి